Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, us, alive and sped learners. Aside from answering the modules, the Itulai is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema! Dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Hello at magandang hapon po sa lahat. Ayan, so thank you po sa mga nanood na last week at kasama pa rin po namin ngayon. So shout out po sa ating mga kasama. Diyan po si Joseph, John Peter at Christina. Ayan, so Christina from Binas, Joseph from Pasay, and si John Peter, taga saan ka anak? And so good afternoon at welcome po sa DepEd Itulay at ang subject po natin ay Media and Information Literacy. So today po ay quarter to week three at ang topic po natin ay Implications of Media and Information. Muli ako po si Tutor Zai from SDO Bulacan. So sa ngayon, hindi po natin kasama si Tutor Kat. Kaya next week, nag kayo para kasama ko naman siya. So ang time slot po natin ay 4.40 to 5.20 p.m. At live po tayo sa ating DepEd Ed Tech Unit, Facebook, tsaka DepEd tayo. Ganun din po sa ating mga YouTube channel na DepEd Ed Tech, DepEd TV, at DepEd Philippines. Ayan, so maraming salamat po sa ating uh, gumawa nitong ating module. Ayan po. At ito po ay galing sa DepEd Commons ADM5 Vote Module ng Region 4A Calabarzon. So kung handa na po kayo mga Lods, pa-comment na sa aking comment section ng Lods. Ayan. Ayan, from Camarines North, ito si John Peter. Hi, John Peter. So mga anak, pakishare naman po ng ating live para makita at mapanood din po ng iba niyong mga kaklase. So magsimula na po tayo at ang ating objectives para sa quarter 2, week 3. Ayan, mag-start po muna tayo sa most essential learning competency natin or yung ating MELTS. So discuss the implication of media and information to an individual and the society. Then para sa ating objectives, at the end of our session, you will be able to enumerate the implications of media and information. 
identify media content that reflects these implications and pinakalas po, make a personal assessment of one's engagement in media and how this engagement elicit personal change. Ayan. So, tignan nga natin kung sino na ang mga ready. Ayan. So, ready na si Christina, Joseph, at John Peter. Nasaan yung mga classmate niya, mga anak? So, sa mga hindi pa aware, ang Lods po ay learners of digital society. Ayan. Kaya, hi Lods! Hello Lods! Yan. Yung pa ang tawag sa ating mga viewers. Pwede rin anak, iba-iba. Pwede nyo kami tawagin, mommy. <laughs> Pero okay din po ang tutor Zai. Okay po, so let's start na po sa ating review or yung ating naging topic last week. Okay, so identify the correct word within the parentheses to complete the sentences. So for number one, ubiquitous or online. So learning means that education can happen anytime and anywhere. So ano po ba yung sagot dito? Sige nga po, pa-comment. Ano kaya ang sagot dito? Ubiquitous or online? Ayan. So kung ang sagot niya po dito ay ubiquitous, correct po kayo dyan. Ayan. So ito yung topic natin last tweet. Next, review natin for number two. The grammar of the digital world is hypertext or linear text. Ano po kayong sagot natin sa review for number two? Hello, Angelita Mabana. Ayan. Tagasan ka, anak? Ayan. Okay. So, correct po ang sagot ni Joseph at ni Christina. Um, ayan. So, yung technical term kasi natin, um, Angelita for kanina is ubiquitous. Ayan. For question number two, that is correct. That is hypertext. Correct po kayo dyan. Next, for number three, when it comes to management, MOOCs are, is it cheaper or more expensive compared to traditional learning? Ayan. Hello, Michael Angelo Cruz. Ayan. So, sige nga po. Ano po sagot natin si number three? Ayan, correct po kayo dyan sa hypertext. Very good. Gagaling naman ating mga lords. For question number three, ang sagot po natin ay cheaper. di ba? Mas mura naman talaga ang MOOCs dahil uh, isa sa mga reason niya, hindi na natin kailangan mag-travel. Okay? Yeah, very good. Cheaper. Angelita, very good. Next po tayo for number four. A MOOC program is... Is it restricted or flexible for the learner? Yes, correct din si Joseph, Christina, and John Peter. Ayan, sige po. What is the answer for number four? Ang hilita, Lods. Tagasan ka, anak. Ayan, then, ang sagot po sa ating number four is flexible. Yes, very good po. Tama ang sagot ni Christina. For number five question, the influx of online learning opportunities that allows wide networking is a clear proof that we are in the traditional or connected age. Yes, correct din po yung sagot ng iba. Comment po. Yes, correct. Si Joseph, si Peter, correct po kayo dyan. That is flexible. For number five, The answer is connected. Di ba? Pag online learning talaga, connected. Like what we are doing now, connected po tayo. Very good. Tama yung sabi ni Paula. So let us start. Ayan. So ano po ang napapansin nyo sa ating image po? Okay? Sa ating picture? Ah, okay. Sa Isabella pala si Angelita. Ayan. Hello po sa mga taga Isabella. Hi. Ayan, so yung ating picture po, it shows social anxiety. Okay? So, di ba, social anxiety is a disorder and sometimes referred to as a social phobia. Di ba? Ito yung klase ng anxiety disorder na may extreme fear in social settings. Okay? Yung mga taong uh, may ganitong, ganitong disorder ay yung mga nahihirapang makipag-usap, makipagkilala sa mga new people around them, umaten ng mga events or social gathering, 
ayan, they fear of being judged or scrutinized by others. Ayan, naramdaman nyo na ba yung ganitong feeling? Ayan, so they fear being judged po ah. So I hope hindi nyo na feel yung ganito. So pag sinabi natin shyness, di ba, it is usually uh, short term and does not disrupt one's life. So iba po yung shyness or mahiyain sa social anxiety. Di ba? Social anxiety kasi is persistent. It can affect one's life or ability to work, to attend to class, to develop close relationship with people outside of their family. Ayan. So, ma-observe natin yung rapid growth ng uh, social anxiety ngayon, di ba? Lalo kasi uh, karamihan natin is nasa online world na. So, even before the pandemic, kita na naman natin na maraming kabataan ang nade-develop yung ganitong klaseng disorder. Yung nga lang, minsan kasi napatakamalan lang natin itong uh, sobrang mahiyain. Ngunit may mas malalim pa palang dahilan yung ganitong behavior. Ayan. So, good afternoon, Angelica, from General... Aha, General Bayo. Okay, si Miss Berry. Naligaw lang. Ayan. So, next food natin is we have reading time. So, in your module po, you have page 11 to 13. Ayan. Meron po tayong babasahin na article patungkol sa mga senior citizen na na-engage into digital society. So, nabasa nyo na ba yung article patungkol sa mga Lola Teki? Okay? So, yung article na to is Lola Teki urge senior citizen to be an IT savvy. Okay. Ayan, baka naman ito ay nabasa niyo na. So, bigyan ko kayo ng brief summary about this article. Okay, or yung nasulat na story patungkol dito. Okay, yung article po na ito ay patungkol kay Lola Teki Tessi Moreno. So, ini-encourage niya ang mga senior citizen to use information technology to spread elderly wisdom sa ating mga kabataan. Imagine na yung inyong mga Lola, Lolo, di ba? Sila ay nag-Facebook. Ah, di ba? Meron ba kayong mga Lola at Lolo na nag-Facebook? Pa-comment ka sa ating comment section. Itag nyo at sabihin nyo, Hi, to, ano, Hi, Lola Teki. Hi, Lolo Teki. Or, Hi, Nanay Teki. Ayan. Tag nga po natin sila. Okay? So, sa talk po ni Lola Teki Morena. Ayan. So, sinabi niya na may next generation of elders na nagka-catch up sa paggamit ng ICT. And that is actually good, di ba? According to her, gamit ang ICT, they can warn the new generation not to commit the same mistakes again as they did in their time. So, pwedeng magkaroon ng advocates ang ating mga senior citizen through social media blogging and email campaign, di ba? So, ayan yung ating first article. So, ayan. Ano tingin niyo po dito? Maganda ba na yung ating mga seniors ay techie din, gaya nyo? So, I think lahat po ng nonood sa atin ngayon ay mga techie. So, next po nating article ay patungko sa San Pablo's Elderly Train on New Tech Gadget. Ayan. Sinulat naman siya ni Sa, ni sa, ni sa Ulpa, ah? okay? last September 4. Ayan. So, dito naman sa ating second article po, patungkol pa rin sa ating mga seniors. Ayan. So, nagkaroon sila ng Grandparents Day every second Sunday ng September. So, dati kasi, di ba, nung may face-to-face, -face, nakakaroon tayo ng mga tutorial na face-to-face. -face. Ayan. So, yung isang popular mall sa Laguna ay nag-organize ng gadget literacy tutorial na ang tawag ay all this but take his program para sa ating mga elders to keep them updated with modern communication gadget. Ayan, o ba? According kay Ma'am Josephine, 77 years old na ang lola teki nila. O how about sa iba nating mga lods? Ilang taon na po ba ang inyong mga lola or lolo teki? So, dito sa ating article na pinag-usapan ngayon, yeah, meron tayong mga guided questions. So, first, what are the benefits senior citizen get in learning new technology? So, ano ba yung nakukuha ng ating mga lolo at lola sa ating uh, paggamit ng technology? Ayan, comment nga po kayo sa ating comment section. 
ano kaya yung kanilang ano po uh, napapala sa paggamit nito. Okay, so di ba natututo sila kung paano makasabay sa mga platform na ginagamit sa modern communication like social media and messaging. Okay, mas nagiging connected sila sa mga mahal nila sa buhay. Dahil kahit malayo ay kaya nilang makipag-usap gamit ang kanilang mga gadget. Ayan, very good using cellphone and other devices. Ayan, hello Patricia. Jen Bayo teacher, Ma'am Mary Joanne Aquino. Thank you. Ayan. Okay, sa so question number two naman natin, what can the new generation learn from the elders who are techie savvy? So tingin nyo, once na mag-online ang ating mga lolo at lola, ano po kaya yung inyong matututunan? Ayan, so di ba sabi nga, first thing ay kapag may gusto, may paraan kapag ayaw may dahilan. So kita natin dun sa ating mga articles na yung ating mga elders ay very much willing and eager na matuto ng ating mga latest technology, lalo na when it comes to communication. So handa po silang matutunan ang mga ito despite their age. At kung ang isang techie savvy elder ay marunong sa paggawa ng mga blogs, Di ba? Maraming mapupulot na mga mag-aaral um, or mga aral ang ating new generation kasi punong-puno sila ng wisdom. Ayan. Magbigay nga po kayo, may kilala ba kayong lola at lolo na nag-vlog ngayon? Sige nga, may idea ba kayo? Wow, marunong na sila mga ipag-google meet on... <laughs> Ayan, sige, marite sa mga kamag-anak. O ba? Diba? At least yung pangangamos na nila ay hindi na sila lumalabas. Mas safe na, teki pa. Ayan. Okay, so maganda talaga na teki na rin ang ating mga lolo at lola. Next sa ating guided question number three. How do modern communication gadget bridge the generation gap within the family. Okay, so social media platform kasi mga anak or yung ating mga video conferencing at text messaging offers cross-generational communication option like never been before, di ba? Tayong mga member ng family na marunong gumamit ng ating mga modern technology, we can assist our elder member on how to use this communication tool. Kasi importante sa atin, lalo sa kanila, ang pangangamusta. Kasi di ba, alam naman natin na hindi na natin sila or hindi naman natin makakasama habang buhay ang ating mga lolo at lola. Ganun din ang ating mga magulang. So stay connected sa kanila at laging, um, laging silang kamustahin. Di ba? Napakalaking bagay nun. Yung mga musta, mag-chat, hello, kamusta po kayo nanay? Kamusta po kayo tatay? I miss you. O, di ba? Malaking bagay po yun. Kayo ba? Nakakamusta niyo ba ang inyong mga lolo at lola, tita, tito, mga nanay at tatay gamit ang ating social media? Sige, pa-comment na po. So, to text some technical to have me. Ayan. Thank you sa mga sagot nyo. Ayan, Tata Rick Balonzo ng Clare del Vlogger na Lolo. Ayan, di ba? Napakaganda. Meron din ako isang uh, nakilalang vlogger. I don't know, Ma'am Josephine. Nakalimutan ko yung name yung nagtatanim. Father ni Sir Andreon. Patungkol naman sa pagiging plantito. Tama ba? Di ba? Sinishare niya naman yung knowledge niya patungkol sa pagtatanim. Ayan, di ba? Napakalaking bagay na maturuan natin yung mga next generation natin kung paano yung proper way ng pagkatali. Di ba po? Nangangamusta po namin sila through. Ayan, tama yung ginagawa ni Paula. Nangangamusta gamit ang messenger. Ayan, so let's start na po sa ating implications of media and information. So why do you think is the reason po bakit tayo may MIL na subject or Media and Information Technology? ba? Diba? So according po sa UNESCO, um, Media, Information, and Literacy is essential competency and skills that enables people to engage with media and other information. So mahalaga talaga na tayo ay literate or maalam pagdating sa Media and Information dahil it can improve our quality of life. 
pwede rin tayong maging active in participation sa mga politics and pwede rin mag-promote ng economic opportunities. So with that, let us now discuss the implications of media and information. Ayan, so yung una is media and information improve quality of life. Kayo ba, yung ating media and information, na-improve ba nito ang quality of life nyo? Ayan, kung oo, sige po, comment sa ating comment section. Opo, na-improve. Yes ma'am, na-improve po. So hindi natin maitatanggi na napakalaki talaga ng pagbabago or improvement ang ating buhay sa pagpasok na digital age. ba? Diba? It really improves the quality of life. Yung dati matagal na maipadalang message in just a click or split of second, pwede na nating ma-receive. Diba? Or yung dating mahirap sa paggawa ng assignment. Dahil pumupunta pa sa mga libraries. Ako kasi na-experience ko yun eh, napupunta ako sa mga library. Hindi lang sa school library, dumadayo pa ako sa ibang barangay na library. Diba? Pero ngayon napadali na. Diba? Uh, pwede na tayo agad mag-search. Makukuha na natin siya agad online. Ayan, opo daw. According to Joseph, Paula, and Peter. Ayan. Hello kay Ramos Bayamos, watching from PNHS, Santa Ignacia. Ayan, san, san anak yung PNHS? Anong school yon? So next po natin is media and information for greater political participation. So ang media and government ay may matagal at matatag na relasyon sa field uh, ng public service. Diba? While government serves the people by leading the nation towards the progress, ang media naman ay nagiging tulay o daan upang maipaalam ito sa publiko. Diba? Ang media din ang nagiging mata at tenga ng mga tao o mamayanan patungkol sa mga nangyayari sa ating gobyerno. So dahil dito tayo bilang mga Pilipino ay nagiging active at mas nagiging maalam patungkol sa ating bansa. Ayan, so tayo ba ay aware sa ating paligid sa mga nangyayari sa ating government? Sige nga po, comment yes kung tayo ay aware. Next po natin is media and information promoting economic opportunities. Yeah, so it is true that the influx of media offering has led to the creation of more jobs in the media. Diba? Maraming mga job opportunities ang na-open because of media and information. May mga bagong trabaho na nabuo like social media marketer, virtual assistant, graphic designer. Ayan, sige nga mga dogs, comment kayo. Ano yung mga work na nabuo or pwede nating maging work sa online. Ayan, di ba yung kanina yung binigay kong sample, social media marketer, yung mga VA or virtual assistant. Meron din tayong mga animators, uh, digital marketing officer. Ayan, marami tayo. Ayan, so yes na yes according to Michael Angelo Cruz. Yes po according to Joseph. Kay Paula, yes po. Ayan, so hi Ronald. Good afternoon. 11 gas ang makapaggal. Ayan. Diba? So kung ang isang website ay sikat at maraming gumagamit or user nito, may mga advertisers na willing magbayad uh, just for you to promote their products and services. ba? Diba? Kaya kung mapansin nyo, madami tayong ads sa ating mga sikat na social media platforms like Facebook, YouTube, ayan. ba? Diba? Yung YouTube talaga, it opens uh, opportunities sa mga magagaling na content creator. ba? Diba? Specifically, yung uh, mga sumisikat ngayon, yung vlogging. Di, tama ba? May mga vloggers ba kayong kilala? Pakamit na, sino favorite vlogger nyo? So, that, actually, pwede kumita kasi pag ikaw ay isang content creator sa YouTube or sa Facebook. Yes, ayan. Call center, uh, according to Paula. Yan, si Joseph, Google Meet ang gamit, and si Michael naman is Ads Manager. Right, so next po natin is Media and Information for Improvement of Learning Environment. Ayan, so we are experiencing this now dahil sa pandemic, we learn the so-called distance learning. Okay, so ang mga guru natin ay natuto na rin gumamit ng iba't ibang edtech tools to maximize the learning experience of our learners. Sabi nga, di ba, kung matututunan natin pagsamasamahin ang pedagogy content at technology, so sure na magkakaroon ng positive learning ang ating mga learners. Ayan. So, di ba, um, isa pa dati, 
uh, we wanted to have formal education. Kasi we really need to go to physical school at mag-enroll, pumasok ng Monday to Friday or Saturday. Pero ngayon, tama ba na meron na tayong online class? So kahit hindi na po tayong pumunta sa mismong school natin, online na rin po or matututo naman tayo kahit tayo ay nasa bahay. Ayan, so si Benedict Ramos ang vlogger ko po, according to Joseph. Ayan, si Patricia Kong TV. Ayan. Sige po, tama. Yung ginagawa niyo, let's share it po. Sa atin namang, ano po, uh, media and information for improvement of learning and in, of learning environment. Sige nga po, comment naman kayo dito kung paano nakatulong ang media sa inyong pag-aaral. The next po natin, media and information make individuals as a more cohesive social unit. Di ba? Pag sinabi natin kasing cohesive, uh, it means the act or uh, state of sticking together tightly. Di ba? Media information literate individuals are said to be more cohesive social unit than those who are not. Lalo kung sila ay actively involved sa mga kaganapan sa ating society. So the media is said to have the power to affect social change. Ano, iniwala ba kayo doon? Media is said to have the power to affect social change. Okay? So totoo lang, mga lords, uh, it's not just the media ang talagang nagdudulot ng social change. Ang nagdudulot talaga ay ang mga taong humihingi ng pagbabago at ginagamit nila ang media as their platform to express their position and ideas about things or issues. Okay, so I hope na intindihan niyo po ang mga implications of media and information. Ayan, so gamit ko po ang Google Meet dahil sa pag-aaral ko po. Ayan, correct si Joseph. Ayan, hello din, nerdy. Tama ba? Nendri, San Pedro, grade 11. From San Miguel National High School, SDO, Bulacan. Ayan, hello. Hi, Dan Sheena. Okay po. Ayan, dami natin. Oh, according naman kay uh, Paula. So, nakakatulong po ito sa paraan. Nakakapag-aral po ako through media or online class po. Ayan. So, tama po ang inyong mga sagot. Now, let us now move on to our activity. Okay po. So, sa ating activity naman, ayan, meron po tayo nitong what I have learned. Okay, so one of the most iconic song made for a movie, um, ito pong This Is Me. Alam niyo po ba tong This Is Me? This is from the movie The Greatest Showman. Sige nga po, pa-comment na kung alam po natin itong um, palabas na ito. Ayan, so according to Angelita, para mga ano yan, anak, para mag maipahayag po ng opinion. Ayan, dyan yung nagagamit ang media. Google Classroom to send files. Ayan, so alam ni Joseph, yung kantang This Is Me ng The Greatest Showman. Ayan, sige nga mga anak, bigay nga kayo ng line na kung saan talagang uh, tumatak sa inyo dito sa ating um, the greatest showman. Yung kantang This Is Me. Ayan, yes din po. Ako din kay Michael. Tatao. Tatao. Anong tawag? Tanga ba ang pasangusation ko, anak? Ayan, so yung iba po natin is na estudyante ay galing po sa San Miguel. Ayan, kasama din natin si Sheena May de la Cruz. Gas 11, okay, from San Miguel National High School. Teacher niya si Ma'am Mary Joanne Aquino. Ayan. So dahil yes po, pwede ba kayong magbigay ng sample na line na talagang tumatak sa isip niyo itong this is me. Wow, ayan, I am who I meant to be. This is me. Ayan, napakanta na ako. 
<laughs> okay, maganda yun, Paula. Maganda. Okay? So actually, this has become an anthem during the time when diversity was the demand in many social institutions. ba? Diba? So pag nabasa nyo po yung lyrics na to, or pwede nyo rin kantahin. Pwede nyo pong isearch sa YouTube. Then, let's try to answer the following question. Yeah, so this is it's a musical interpretation of the cries of the marginalized, disfranchised, the bullied, and the outcasts. So, do you believe that this song does its work to promote a social inclusion? Ayan, sige nga po. Ano pong sagot natin sa ating guided question? So habang kayo po ay sumasagot sa ating guided question number one, next po natin ang ating guided question number two. So search for various interpretations of this song through different platforms which member of the society are represented in the videos. So if you do not have an internet access, observe the picture of the cast of The Greatest Showman and use it to help you answer this question. So para sa ating guided question number two naman, Pag napanood nyo po yung video nitong ating uh, The Greatest Showman or yung This Is Me na video, ayan, masasagutan nyo po ito. Yun nga lang po, kung wala naman po internet connection ng karamihan, sa ating module po ay meron naman tayong available picture. Ayan, hello Mark Latoy. So yes, because it depicts the social marginalization of the society. Yes, you are correct. Ayan. So, meron pa ba tayong kasama dito? Salamat pa sa inyo mga pagsagot. Na-miss ko rin si Mark na kasama. For our third question, ayan. So, cite other media and information utilize to poster social inclusion in a pluralistic society. Okay? So, meaning uh, diverse one where the people in it believe all kinds of different things and tolerate each other believe even when they don't match their own. Okay, so magbibigay kayo ng halimbawa ng media and information, maaring movie, poster, tula, kanta, or artwork na nagpapakita ng social inclusion o pagkasama-sama, pagiging united sa kabila ng pagkakaiba-iba. So maaring magkakaibang lahi, magkakaibang edad, okay, o sa kahit anumang aspeto ng pagkakaiba-iba. Ayan, so may sagot po tayo ali dito. According to Joseph, to my group members in my school, we can sing about that song. Ayan. YouTube po. Twitter is I. Ayan. Yes po, pwede kayong manood sa YouTube ng kanta. May itong ating This Is Me. Kung available naman ang inyong mga internet connection. Okay po, next po nating activity. Ating what I can do. So let's compare notes. Let us look into how the implication of media and information are reflected in actual situation. Since ako po, ah, ako po kasi is from Gen X. <laughs> Ayan, in 1990s youth. And kayo naman po, you belong to Generation Z. So anyone born from 1997 onward, that is according to DIM, to DIMO, 2019. So let's try to compare notes. Ayan. I'll tell you uh, accounts during my youth when the media and information educated me and tell me yours based on your latest trend in news. Ayan. So compare tayo ha. Magalagay ako uh, ng sample ko tapos kayo din po sa implication ng media and information bilang mga Gen Z. Ayan. So sa inyo pong mga module, makikita niyo po itong example natin. So, implication of media and information, di ba kanina po na-discuss natin ang mga implications of media and information. So, ilalagay niyo po dito isa-isa, for example, improves quality of life. Ayan. So, sa mga Gen X, kagaya ko, <laughs> ayan. So, this is my space. Ibig sabihin, ako po yung nagsagot dito. In the 1980s and 1990s, I enjoyed viewing commercials about innovative consumer products. Ayan. Noong panahon ko kasi masarap manood ng mga commercials eh. Okay, so some TV shows would also include segments for endorsement of these products. 
So, nung kayo, nung panahon naman ng Gen Z, kaya ano naman po ang nangyari? Okay? Paano nag-improve yung inyong quality of life? So, dito po kayo magsasagot sa ating mga templates. Okay po? Ayan, so may sagot. Si Joseph, si number three, like Celine Dion concert. We have to see this also. Ayan. Celine Dion concert. Okay, maganda po. Ayan, yes po, according to Almira and Jello. Okay, so next po tayo sa ating assessment. So magbibigay po ako ng eight visual from the internet, then identify their implication to an individual or society. So choose the following. Okay, sasabot lang kayo ng A, improves quality of life. B, promotes greater political participation. C, provides economic opportunities. D, improve learning environment. And E, homes individual as more cohesive social unit. Then afterward, support your choice using one or two sentences per content. Okay, ito pong assessment natin. Gagawin nyo naman po ito sa inyong mga notebook. Or sa atin naman po mga deaf and evil ay chutis. Ayan, pili po kayo na kahit anong uh, visual content. Ayan, ito po yung ating mga visual content. Pipili po kayo. Meron po tayong eight choices. Okay, and then you need to identify kung ano-ano po ang mga iyan. Okay? Tapos, pwede nyo pong i-post yan sa ating group, ang Deaf Ed Itulay, sa ating Facebook group. Pwede nyo po akong itag para ma-check ko din po iyan. Ayan, good afternoon then, Noreen from San Miguel National High School, SDO Bulacan. Jen Bio teacher, Ma'am Mary Joanne Aquino. Ayan. Hi, Noreen. Welcome to MIL class. Okay po. Next po natin. Ayan, tapos na po tayo. Again, thank you so much sa pagsama sa akin. Sa ngayon, ay ako pa lang po. Pero next week, kasama ko na po si Tutor Kat. Muli, maraming salamat po sa panonood sa media, information, and literacy. Next week ulit, Monday, 4.40 to 5.20 p.m. Mapapanood niyo po kami. Muli kami po ay member ng Team Mahusay. Kung gayon, kayo din po as our tutees, kayo po ay mahuhusay. Ayan, greetings and good afternoon po. May humabol pa. Maraming salamat po sa, manonood, sa panonood. So, ayan, your feedback matters to us. Pwede niyo po itong i-scan. Diba? We are open to your feedback, comments, and suggestions. Okay? Pwede rin po kayong magpunta sa link po na ito. Okay? Again po, pwede rin po kayong mag-email sa edtech at deved.gov.ph. Pakilagay na lang po, ayan po, ang atin po uh, next na... Uh, Next session po natin ay ang ating Als Filipino at Animation Class. Muli, maraming maraming salamat po. Ako po si Tutor Zai at next week po ulit. Bye! Thank you then, Paula. Thank you, Michael. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag itulay level up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa itulay!